ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாலிட்டியில் ஏற்கனவே நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி பேசும்போது ரைட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் லீகல் ரைட்ஸ்னால் என்ன நேச்சுரல் ரைட்ஸ்னால் என்ன கான்ஸ்டியூஷ்னல் ரைட்ஸ்னால் என்ன சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அது கூட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வழங்கப்பட்டிருக்கிற அடிப்படை உரிமைகளுடைய கூறுகளை பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோடைய நேச்சர் என்ன தன்மை என்ன அதனுடைய அவைலபிலிட்டி என்ன அதுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் என்ன என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி லிமிட்டேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸை நம்ம வந்து அஞ்சாக கிளாஸிஃபை பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய தொடர்ச்சி தான் ஸோ இதோட தொடர்ச்சின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிகல்ஸ் டேரெக்டாக வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் பன்னெண்டு ஸோ ஆர்டிகல் பன்னெண்டு என்ன சொல்ல வராங்க டெஃபனிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஏன் இந்த இடத்துல டெஃபனிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட பார்ட்டில் ஸ்டேட் ஷால் நாட் டூ திஸ் ஸ்டேட் ஷால் டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி நிறையா இடங்களில் வந்து இடம் பெற்றிருக்கோம் அப்போ இந்த ஸ்டேட்டுங்கிறது யாரை குறிக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி எழும் இந்த கேள்விக்கு விளக்கம் கொடுக்குற விதமாக ஸ்டேட்டை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல அரசு என்பதன் வரையறை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே யாரெல்லாம் இடம் பெறுவாங்க யூனியன் மத்திய அரசாங்கம் அல்லது ஒன்றிய அரசாங்கம் அவங்க அடுத்து ரெண்டாவது மாநில அரசாங்கம் இவங்க இவங்களுடைய சட்டமன்றம் மற்றும் நிர்வாகம் ரெண்டு பேருமே வந்து இதில் கல பங்கு பெறுவாங்க அடுத்து பிஎஸ்யூஸ்னால் என்னென்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அரசாங்கங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறையா நிறுவனங்களை வந்து நடத்தி வராங்க கவர்மெண்ட்டு ஸோ இந்த நிறுவனங்களுமே ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபனிஷனுக்குள்ளே இடம் பெற்று தான் ஆகும் சரி அப்போ ப்ரைவேட்ஸ் எல்லாருமே இடம் பெறணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக ப்ரைவேட்ஸ் யாருமே இந்த ஸ்டேட்டுங்கிற டெஃபனிஷனுக்குள்ளே வரமாட்டாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்போ பொதுவாக அவங்க ஸ்டேட்டு கொடுக்க வேண்டிய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை யார் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் நிறுவனங்கள் பீப்புளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த ப்ரைவேட் நிறுவனம் ஒருவேளை அரசாங்கத்துக்கு கீழே ஏதாவது வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க ஒருவேளை கான்ட்ராக்டாகவோ இல்லை ஒப் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்களோ இல்லை டெம்ப்ரவரியாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கனாலோ நல்லா கவனிங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு ப்ரைவேட் நிறுவனமாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் எது கீழே இடம் பெறுவாங்க ஸ்டேட் அப்படிங்கிற டெஃபனேஷன் கீழே கண்டிப்பாக இடம் பெறுவாங்க ஸோ இதை தான் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்க கீழ்கண்டதில் யாரெல்லாம் அரசு என்ற என்பதன் வரையறைக்குள்ளே இடம் பெறுவாங்க விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஆர் பார்ட் ஆஃப் த டெஃபனிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதில் யாரெல்லாம் வருவாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்புறம் பப்ளிக் செக்டார் யூனியன்ஸ் அப்புறம் யார் வருவா லோக்கல் பாடிஸ் லோக்கல் பாடிஸுங்கிறது யார் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டேட்டுங்கிற டெஃபனிஷனுக்குள்ளே இடம் பெறுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெல் இப்போ அடுத்து என்ன ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டீன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிக்கல் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறோம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய இல்லை அதிக கான்செப்ட்ஸ் முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் இடம் பெறக்கூடிய பகுதிகள் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் என்ன அப்படிங்கிறத அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ லாஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இது எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் சட்டங்கள் பாதிக்கும் சட்டங்கள்னாலும் மீறும் சட்டங்கள்னாலும் ஒன்று தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அரசியலமைப்பில் மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தான் அடிப்படை உரிமைகள் அதே சமயத்தில் மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக அரசாங்கத்தினால் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து செய்வாங்க இல்லையா அந்த விஷயங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அரசாங்கம் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் என்னென்னா லா அப்போ இது கான்ஸ்டியூஷனால் கொடுக்கப்படுறது இது கவர்மெண்ட்னால் கொண்டு வரப்படுறது நல்லா யோசித்து பாருங்கள் இந்தியாவிலே பெரிய ஆள் யார் கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குற விஷயம் தான் என்னவாக இருக்க முடியும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது அப்படி பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பாதிக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டில் யார் பெரிய ஆளாக இருப்பா அப்வியஸ்லி யார் பெரிய ஆளாக இருப்பா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் பெரிய ஆளாக இருப்பாங்க அப்போ ஒரு சட்டம் அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் ஒன்றும் க்ரியேட்
ஆக்கப்படுறாங்க எப்படி ஆக்குறாங்க யார் ஆக்குறா ஜுடிஷியரி தான் ஆக்குறாங்க சரியா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஜுடிஷியரியோட ரோலை பற்றி பேசியிருக்கோம் அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் மீறும்போது மென் வயலேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்த வயலேஷன் நடக்கும் போது அதை தட்டி கேட்குறதுக்கு யார் இருக்கா ஜுடிஷியரி இருக்காங்க அதுவும் ஜுடிஷியரியோட உச்சபட்ச அதிகாரமான சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்காங்க நம்ம இந்த அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் பொழுது நேராக நம்ம யார்கிட்ட போகலாம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கிட்ட போகலாம் இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல விஷயம் இந்த உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சட்டம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பாதிக்கிற வண்ணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க அதுக்காக அவங்க பயன்படுத்துகிற விஷயம்தான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இப்போ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிற விஷயம் எந்த ஆர்டிக்கல் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் பதிமூணு கீழே இருக்குது இது நேரடியாக இருக்கா இல்லை மறைமுகமாக இருக்கான்னா மறைமுகமாக வழங்கப்பட்டிருக்கு சரியா கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கேயுமே ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பார்க்க முடியாது நீதி புனராய்வு அதிகாரம் அப்படின்னு தமிழில் சில இடங்களில் கொடுக்குறாங்க நிறைய இடங்களில் இதுக்கான தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாறுது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா இங்கிலீஷில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போது இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவை பயன்படுத்தி இந்த லா வந்து முதல்ல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பாதிக்குதா இல்லையான்னு பார்க்குறாங்க ஒருவேளை பாதிக்குது அப்படின்னா இந்த லாவை என்ன பண்ணிவிடுவாங்க செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க சரி இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஒரு ஆள் இருக்கான் சரியா சரி இப்படி பிடிச்சிப்போம் ஒரு ஆள் இருக்கான் இப்போ இவனுக்கு கையில் ஒரே ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை சரியா இப்போ இந்த விட்டால் என்ன இடம் அவன் இந்த க இந்த கையில் வர்ற பிரச்சனை இவன் இவனோட மொட்டு மொத்தம் உடல் முருகம் பரவி அவன் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் சேர்த்தே போயிடலாம் சரியா அதனால் பிரச்சனை வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவனை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கூட்டு போகிறோம் இப்படி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகும்போது ட்ரீட்மெண்ட்டில் இவன் ஆளையே கொ கையே வெட்டிடுவாங்களா இல்லை ஆளை கொண்டுருவாங்களா இல்லை அந்த கையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவாங்களா அப்வியஸ்லி அந்த பிரச்சனையை மட்டும் தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க ரிமூவ் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா இதே மாதிரி இந்த ஆளை நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆள் மேலே வந்திருக்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து இல்லை இந்த ஆளை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆள் மேலே வந்திருக்கிற அந்த இது தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஏற்றப்பட்ட அந்த லாஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை இந்த லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் பாதிக்குதோ அவ்வளோ பெர்சன்டேஜை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் ரிமூவ் பண்ணால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லா ஃபுல்லாக இருக்குது சரியா இது நம்ம ரெண்டு ப்ரொவிஷனாக பிரிச்சுமா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன் இது வந்து செகண்ட் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ரொவிஷன் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கலை ஆனால் செகண்ட் ப்ரொவிஷன் என்ன பண்ணுது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பாதிக்குது ஸோ அதனால் இப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த சாரி இப்போ இந்த விஷயத்தை விட்டால் இது மக்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன பண்ணிடும் பாதிச்சிடும் அப்போ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ போடுறவங்க இந்த சட்டத்தையே க்ளோஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை இந்த செகண்ட் ப்ரொவிஷனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவாங்களா அப்வியஸ்லி இந்த செகண்ட் ப்ரொவிஷனை மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் சரி இதுக்கு முன்னாடி ஜுடிஷியரி இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவை பயன்படுத்தியிருக்காங்களா நிறைய இடங்களில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது அரசியல் திருப்பு சட்டம் அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் நைன்டி நைன்த்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டே செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ணுவாங்களா இது வந்து மறைபூமான பேச்சு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வாஸ் பேக்கடு பை கான்ஸ்டியூஷன் இந்த இடத்துல பெரிய ஆள் யார் கான்ஸ்டியூஷன் தான் பெரிய ஆள் கான்ஸ்டியூஷனால் சப்போர்ட் பண்ணப்பட்ட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை மீறுற மாதிரி யார் என்ன பண்ணக்கூடாது ஒரு சட்டம் ஏற்றக்கூடாது அதுதான் அடிப்படையான விஷயம் அப்போ அரசியலமைப்பை மீறுற மாதிரி யாருமே என்ன பண்ணக்கூடாது ஒரு சட்டம் ஏற்றக்கூடாதுங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அடிப்படை உரிமைகள் மீறினாலோ இல்லது அரசியலமைப்பை மீறினாலோ கான்ஸ்டியூஷனை மீறுற மாதிரியும் சட்டம் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த சட்டத்தை ஜுடிஷியரியால் என்ன பண்ண முடியும் இது இந்த சட்டம் செல்லாது இது அரசியலமைப்புக்கு எதிராக உள்ளது அப்படிங்கிறத அவங்களால் சொல்ல முடியும் புரிஞ்சா சரி இப்போ இதில் நம்ம சட்டம் சட்டம் அப்படின்னு நிறைய இடங்களில் சொல்லிகிட்டே வரும் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த லாஸுக்குள்ளே என்னெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்
யார் அந்த ரெண்டு பேர் பிரசிடெண்ட் அல்லது கவர்னர் சரியா நீங்கள் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கலாம் பிரசிடென்ட்ஸோட பிரசிடெண்ட்டோட ஆர்டர் மூலமாக இது கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா அப்போது இந்த மாதிரி டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் இதை தான் நம்ம டெஜி டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் சொல்லுவாங்க பார்லிமெண்ட் தங்களோட சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரத்தை சட்ட சட்டத்தின் மூலமாக பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தாரை வாத்திருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு மத்திய அரசாங்கத்துடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஏதாவது சட்டம் வேணும்னா அப்படின்னா அதை வந்து பிரசிடெண்ட் ஆர்டர் மூலமாகவே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன போட தேவையில்லை பார்லிமெண்ட்டில் சட்டம் போட தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக பிரசிடெண்ட்டை வச்சு ஒரு ஆர்டர் போட்டால் போதும் அது வந்து சட்டத்துக்கு உண்டான அதிகாரம் இருக்கும் அப்போ நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் லாஸுங்கிற வார்த்தையை அப்படியே எடுத்துக்கூடாது லாஸுனா வெறும் சட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது சட்டத்தினுடைய அதிகாரம் கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் எடுத்துப்போம் இதுதான் வந்து டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் சொல்கிறாங்க சரியா அந் அதையும் சட்டத்துக்குள்ளே உட்படும் வேறு என்ன இருக்குது ஆர்டர்ஸ் ஆணைகள் பிறப்பிப்பாங்க அடுக்கடுத்து பை லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க துணை சட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கஸ்டம்ஸ் நம்ம வந்து பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் சட்டத்தினுடைய அதிகாரம் கொண்டிருக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ட்ரெடிஷன்ஸ்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அதிகாரம் கொண்டிருக்கணும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி அதாவது சட்டத்தினுடைய நடைமுறையை கொண்டிருக்கக்கூடிய கஸ்டம்ஸ் இவ்வளோ விஷயங்களும் எதுக்குள்ளே அடங்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ள அடங்கும் சரி இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பெரிய விஷயத்த ஒன்றும் பேசுகிறாங்க என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு லாக்குள்ள ஸ் வருமா வராதா அப்படிங்கிறத தான் கேள்வி ஆதி காலங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டு லா கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த டெஃபனிஷனு கீழே ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டீனுக்கு கீழே வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ண முடியுமானா முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் கேசவானந்த பாரதி கேஸ்ன்னு ஒரு கேஸ் இருக்குது விச் வாஸ் ஹெல்டு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ மீறுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூங்கிறது ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படை கட்டமைப்பு அப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே எல்லா சட்டங்களுமே கண்டிப்பாக எது கீழே வந்தாகணும் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்குள்ளே வந்தாகணும் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன அர்த்தம் அதை மறுக்க முடியாது மீற முடியாது நீக்க முடியாது அதுதான் அர்த்தம் சரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது இதுக்கு இல்லை அதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி தவிர்க்க முடியாது சரியா அதே மாதிரி அதை மீறுற மாதிரி ஏதோ ஒரு சட்டத்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ண முடியாது மூணாவது இது இருக்கிறத பிரச்சனை இதை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி என்ன பண்ண முடியாது பார்லிமெண்ட்டால் அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது இது மூணும் சேர்ந்தது தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் எந்தெந்த ப்ரொவிஷன்லாம் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரோ அதுக்கெல்லாம் இந்தெந்த அதிகாரம் கிடச்சிடும் அப்போ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தானே அப்போ அதை ஒரு விஷயத்தில் மீற முடியுமா மீற முடியாது அப்போ இங்கே லா கீழ் லாங்கிற டெஃபினேஷன் கீழே கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ கேசவானந்த பாரதி கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இஸ் அ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ கட்டாயமாக கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டும் எதற்கு கீழே இடம்பெறும் ஆர்டிக்கல் பதிமூணு கீழே இருக்கக்கூடிய லா அப்படிங்கிற டெஃபனேஷன் கீழே கட்டாயமாக இடம் பெற்றே ஆகணும் புரிஞ்சா முன்னாடி இல்லை இப்போ இருக்குது இப்போ இருக்குங்கிறத கிளாரிஃபை பண்ணது எந்த ஆக்டு என்ன கேஸு கேசவானந்த பாரதி கேஸ் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் ஆஃப் த டிவைசஸ் யூஸ்டு ஃபார் லெஜிஸ்லேஷன் ஆர் அண்டர் ஆர்டிக்கல் அண்டர் த டெஃபனிஷன் ஆஃப் லா இன் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டீன் அதாவது விதி பதிமூணு கீழே சட்டம் அப்படிங்கிற வரையறைக்குள்ளே கீழ்கின்ற எந்தெந்த விஷயங்கள் இடம்பெறும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் என்னென்ன வரும் ஆர்டர்ஸ் பைலாஸ் சபார்டினேட் லெஜிஸ்லேஷன் துணை சட்டங்கள் டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ஸ் கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லீகல் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணும் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டீனு கீழே உள்ள லா அப்படிங்கிற டெஃபனேஷனுக்குள்ளே இடம்பெறும் சரி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது டாக்டர் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் அதாவது கிரகண கோட்பாடு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜாகிரபிக்கல் டேர்ம்ஸில் கிரகணம்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பேசிடுவோம் சிம்பிளாக எப்படி என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ரெண்டு செலஸ்டியல் பாடி இருக்குது அதாவது வானியல் பொருள் சரியா ரெண்டு செலஸ்டியல் பாடி இருக்குது ஸோ இப்போது
இப்போ இதோட நிழல் இது மேலே விழுந்து இது வந்து மறையுது இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிரகணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அரசியலமைப்புக்கு முந்தைய சட்டங்கள்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் ட்ரீட்டிஸ் அதாவது ஸோ இதுதான் ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷன் ட்ரீட்டிஸ் அதாவது பிரிட்டிஷ்காரன் ஏற்றுனது சரியா இப்போ அவன் கான்ஸ்டியூஷன் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டான் அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டான் அதில் இன்றைக்கும் நடைமுறையில் இருக்கிற சில விஷயங்களை வந்து உண்டு தான் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவன் க்ரியேட் பண்ணது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காமனாக ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் ட்ரீட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இப்போ புதுசாக கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு கரெக்டாக இப்போது இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு அதுவும் கரெக்டாக இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஒன்றோட நிழல் எதுவுமே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடையாது இப்போ தான் யார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்திருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் க்ரியேட் பண்ண பின்னாடி இப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷன் ட்ரீட்டிஸ் மேலே விழுகுது இப்போது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வர்சஸ் ப்ரீ கான்ஸ்டியூஷன் ட்ரீட்டிஸ் ஒருவேளை அவங்க க்ரியேட் பண்ண சட்டங்களோ இல்லை ஒப்பந்தங்களோ அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் பட்சத்தில் அது எந்த அளவுக்கு மீறுதோ அந்த அளவுக்கு அது செல்லாதாக்கப்படும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ அது வந்து ஹோ டோட்டலாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு வயலேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் என்ன பண்ணிவிடுவாங்க ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க இதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க டாக்டின் ஆஃப் எக்லிப்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைக்கு வந்தனால அதில் உள்ள ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு ஏற்கனவே கிரி பிரிட்டிஷால் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய சட்டங்களை வந்து செல்லாததாக்குது எந்த அளவுக்கு அடிப்படை உரிமைகளை மீறுதோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து செல்லாததாக்கப்படுது இதை தான் டாக்டர் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் சரியா ஸோ இதில் இடம்பெற்றிருந்த கோட்பாடுகள்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிக்கல் பன்னிரெண்டு ஆர்டிக்கல் பதிமூணு இது ரெண்டு அண்டு அது தொடர்புடைய சட்டம்னா என்ன லா ஸ்டேட்னா என்ன அப்படிங்கிற டெஃபனிஷன் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுங்கிற பார்ட்டுக்கு கீழே உள்ள டெஃபனிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ டாக்டர் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இப்போ கடைசியாக நம்ம இந்த வீடியோட கடைசி எண்டில் வந்து வந்திருக்கோம் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அவைலபிள் டு இந்தியன் சிட்டிசன் ஒரு இந்திய குடிமகனுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் என்ன அரசியலமைப்பில் என்னென்ன வழங்கியிருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஒன் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவ உரிமை சரியா அது இப்போ ஆர்டிக்கல் பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆர்டிகல்ஸ் விதி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மூணாவது ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இருபத்தி மூணு மற்றும் இருபத்தி நாலு அடுத்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் சமய சுதந்திர உரிமைகள் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை கல்ச்சரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒம்பது மற்றும் முப்பது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துரிமை விதி முப்பத்தி ஒன்று அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு பரிகாரம் தேடும் உரிமை கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த ஏழு ரைட்ஸ் தான் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய உரிமைகள் இது அப்படியே மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கொடுத்து கேட்கலாம் அதாவது இந்த ரைட்டு ரைட்டு ஆர்டிக்கல் ரைட்டு ஆர்டிக்கல் ரைட்டு ஆர்டிக்கல் ரைட்டு ஆர்டிக்கல் இதை நாளையும் கொடுத்து இந்த பக்கம் ஆர்டிக்கலோட எண்ணிக்கை கொடுத்து பொருத்த சொல்லியோ இல்லை சரியான எண்ணையை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியோ கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போது கிடையாது அப்போ ஒரிஜினலாக நம்ம கொடுக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள் மொத்தம் ஏழு தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு இப்போ இந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கனாலாம் கிடையாது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுங்கிற பார்ட் அதாவது பகுதி மூணுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி பகுதி பன்னெண்டில் கொண்டு போய் என்ன பண்ணிட்டாங்க வச்சுட்டாங்க அப்போ முன்னாடி முப்பத்தொன்னாக இருந்தது இப்போ முந்நூறு ஏயாக மாறிடுச்சு அப்போ ஸ்டில் இது என்ன ரைட் தான் ஒரு லீகல் ரைட் தான் பட் நாட் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் லீகல் ரைட்டுக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பாதுகாப்பு தான் இந்த ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு தான் ஒரு சாதாரண ஃபண்டமெண்டல் சாதாரண ஒரு லீகல் ரைட்டையும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டையும் வேறுபடுத்துது எப்படி அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டால் அதுக்காக வழங்கக்கூடிய பரிகாரங்கள் இருக்குது இல்லையா ரெமடிஸ் இருக்குது இல்லையா அதுவுமே ஒரு அடிப்படை உரிமையாகும் ஸோ இட்ஸ் செல்ஃப் இட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்போ இத